Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro periodo de preguntas y respuestas. Me gustaría saber cómo se llega a desarrollar en nosotros mismos la esquizofrenia, que yo es hay por detrás, que se fortalecen con el tiempo y nos llevan a tener este cuadro de esquizofrenia. Gracias. Bueno, la esquizofrenia eh, es el resultado de la acción indetenible de los yoes del miedo. Los yoes del miedo, cuando son alimentados en forma extrema, nos producen esquizofrenia y todo eso está ligado a los delirios de persecución que son imaginarios y está también ligado al sentimiento de no ser querido, de no ser apreciado y eso forma un paquete que constituye la esquizofrenia. Indudablemente que en estos desarreglos eh, psíquicos juegan un papel muy preponderante algunos yoes que llamamos yoes causas que son muy peligrosos son, no son yoes normales se les llama ca yoes causas porque con ellos hemos causado mucho karma a otras personas y son de una elevadísima eh, potencia malévola y cuando se agitan pues desequilibran los 300.000 clanes del cuerpo mental y nos hacen ya víctimas o enfermos de la esquizofrenia. Otra pregunta. Uh, sabemos todos que en el camino tenemos que vivir continuamente la agonía de la muerte del yo. Sí. Y ayer hablaste de la sensibilidad psíquica que hay personas que tienen esta sensibilidad psíquica. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aguantar, soportar mejor esta agonía del yo, este dolor moral casi continuo que uno puede vivir en el camino? ¿Y cómo hacer que ese dolor moral no nos saque del camino? Bueno, es verdad que el que quiera consumar el misterio de la muerte del yo tiene que estar dispuesto a soportar permanentemente la agonía psicológica. Y esa agonía psicológica está constituida por una pena que nos invade de manera permanente y que nos produce fuertísimos dolores morales y nudos que se forman aquí de tipo angustioso y de tipo moral. Eso es parte del proceso de la muerte. Claro que si nosotros eh, le contamos esto a un psicólogo de nuestros días, pues rápidamente va a decir, eso te lo ha producido la secta, porque la secta te hace represiones y tú tienes todo repre, re, estás todo eh, reprendido. Tú tienes que ir y liberarte de esas presiones fornicando, bebiendo, fumando, para que te vuelvas normal, dicen ellos, ¿no? Entonces se te va a ir esa agonía, ¿claro? Porque el ego está contento. Pero si nosotros queremos morir, tenemos que soportar estoicamente, estoicamente es con valor, ese proceso de muerte que es muy duro. Pero claro, los beneficios son también muy grandes, porque muerto el yo, se libera la conciencia que está atrapada. 
Y la conciencia liberada produce sabiduría, produce alegría y produce paz. En cambio, mientras tenemos la conciencia atrapada, nosotros vivimos siempre llenos de distintos tipos de amarguras. Esto es bueno saberlo. ¿Cómo combatir o soportar esa agonía? Bueno, pues ahí está la magia de las rosas que da el maestro Samael en el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Cuando nos sintamos que casi no podemos más, pedimos al elemental de las rosas con la práctica que el maestro explica en donde intervienen tres vasos de agua y en cada vaso una rosa y se coloca un vaso hacia el norte, otro hacia el este y otro hacia el oeste, ninguno hacia el sur. Y antes le hemos pedido el elemental que nos saque la pena moral y con permiso del elemental cortamos tres rosas, las colocamos en esos vasos, en esta forma que lo acabo de explicar y pasadas 24 horas con los primeros rayos de sol tomamos el agua del este en la mediodía a las 12 del día tomamos el agua del norte y en la tarde con los últimos rayos del sol tomamos el agua del oeste esta receta es increíble con ella me he curado de muchísimas penas morales que he tenido. Entonces, con eso nos ayudamos. Nos ayudamos con la oración, con la meditación, con la reflexión, etc. Otra pregunta. Eh, el maestro Samael dice que antes de rogar a la Divina Madre antes de, de rogar a nuestra Divina Madre eh, que elimine un agregado psicológico, debemos eh, profundizar en la comprensión, pero que después de eso debemos capturar el hondo significado que tiene ese agregado psicológico. Y esta última parte es algo que no acabo de entender. Bueno, la gente eh, en la Gnosis se enreda un poco con la terminología del maestro y resulta que no hay ninguna cosa trascendental cuando el maestro dice que hay que capturar el hondo significado de ese yo. Era, esa era una forma de hablar del maestro Samael. Pero no se trata de un misterio al que tenemos que llegar para que el yo sea disuelto. No, simplemente el hondo significado de la lujuria, cuando luego, según el tipo de lujuria que cada persona tenga y el nivel de lujuria, pues el otro significado para cada quien pues va a ser distinto, pero sencillamente se trata de llegar a la conclusión de qué quiere hacer ese ego dentro de mí. Y cuando nosotros lo estudiamos en todas las sensaciones que nos produce en el centro intelectual, emocional, instintivo y sexual, pues extraemos un sabor extraño que el yo nos produce cada vez que actúa en nosotros, en este caso a través de la lujuria. ¿Y cuál es ese sabor extraño que es el hondo significado que tiene ese yo? Sencillamente, que nos quiere destruir, es un sabor de mala voluntad y nos quiere destruir. Ese es el otro significado al que se refiere el maestro. Otra pregunta. Amado maestro, amado maestro, hoy, mientras mangiábamos con i fratelli, he scoperto que la mona, la mona de puede tener más esencia. Hoy, mientras comimos en tres manos, he sabido que la monada puede tener más esencias. Y la cosa me ha un poco sconvolto porque pensaba de ser hija única. 
Y, y la cosa me ha dejado un poquito así espantada porque pensé que fuera la hija única. Okay. Eh, Riguarda esto, volevo sapere eh, se tutte le essenze appartenenti alla stessa monede eh, si reincorporano nel, tutte nel regno umano o in altri regni. Si tutte le essenze hijas della misma monada si reincorporano en nel mismo regno umano pues, o, se van a, o viven en diferente reino, o sea, el humano, vegetal, animal e, y mineral. Okay. E poi, eh, visto que Dio no ha figli preferiti, ma figli que lo preferiscono, como Dios no tiene hijos preferidos, sino hijos que lo prefieren, e allo stesso tempo è la monade que da anéliti spirituali. Y en el mismo tiempo es la monada que va a entregar anhelos espirituales. Può per cortesia darci chiarimenti in proposito? Grazie. Grazie. Puede aclararnos, por favor, darnos um, más informaciones sobre esos asuntos. Gracias. Uh -huh. Sí. Bueno, eh, voy a mandar un mensaje a los misioneros eh, después del Congreso sobre ese tema justamente. ¿no? Y Resulta bastante curioso llegar a saber que nuestro padre, nuestra mónada, puede tener no solo nuestra esencia, sino dos o tres o cuatro más. Eso no sucede siempre, pero sí que puede suceder en algunas mónadas. No es una regla para todas las mónadas, atención, pero puede suceder de tal manera que el ser es uno, pero sus esencias pueden ser tres. Una está metida totalmente en la vida horizontal, y posiblemente pues es un médico, la otra estará viviendo quizás en el mundo del deporte. Y hay una tercera que puede ser que tenga anhelos místicos. Y él sabe que esas tres esencias son de él. Pero él va a poner más atención a la esencia que le reporte más beneficios a él mismo. A los efectos, él observa los anhelos de una y otra. Y aquella que tiene más anhelos de encontrarlo a él, a esa le va a prestar más atención. Entonces le mandará más información, le mandará más experiencias místicas con el propósito de cautivarla, ayudarla para que regrese a él. Y posiblemente esta esencia eh, conoce la Gnosis, conoce el Arcano, empieza a despertar los fuegos y le sirve al ser para él autorrealizarse. ¿Y qué pasa con las otras dos esencias? No se van a la involución, ni mucho menos. Pero cuando esas personas humanas fallecen, el ser absorbe los valores de esas otras dos esencias y esos valores van a reforzar la que se está autorrealizando. ¿Entendido? Es un misterio bastante extraño, pero es así. Y las otras dos esencias no seguirán reincorporándose en vehículos, pero esta que está buscando la autorrealización, si no la ha conseguido, 
pues volverá en otro retorno o si tiene ya serpientes se reencarnará y continuará su periplo hasta la morada del Padre. Esto es muy curioso, pero es así. Por ejemplo, el maestro Samael eh, tenía un cuerpo físico durante la Revolución Mexicana y su familia, sus padres lo bautizaron con el nombre de eh, Daniel Coronado y militó en los ejércitos de Pancho Villa, formó parte de la élite de Pancho Villa que eran llamados los Dorados de Villa, porque eran los más fieles a, al, al caudillo. Entonces, misteriosamente, mientras él estaba luchando a la Revolución Mexicana, estaba naciendo en Colombia un niño, que bautizaron como Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Y ese niño era otra esencia del Logos Marciano. Por lo tanto, su padre interno era el mismo padre interno de Daniel Coronado. Cuando Daniel Coronado abandona la revolución, empieza a beber mucho alcohol, comienza a enfermarse y muere en la miseria en las calles de México, Distrito Federal. Automáticamente los valores de Daniel Coronado fueron a reincorporarse en la esencia llamada Víctor Manuel Gómez Rodríguez que traía ya muchos anhelos espirituales, ya traía. El maestro nació con un 20% de conciencia, solo al nacer. Entonces, claro, el padre luego concentró toda la fuerza que tenía Daniel Coronado en Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Y eso le sirvió a esa esencia para comenzar a marchar con más voluntad. Y ese es el misterio famoso. Eso guarda relación eh, indirecta con aquella leyenda de la fundación de Roma a través de dos almas, Rómulo y Remo. Y dicen que Rómulo mata a Remo. Esto dice la historia metafóricamente hablando, pero quiere decir lo que acabo de explicar, que los valores del uno después quedan depositados en el otro y eso se llama matar al vivo para resucitar al muerto, en términos de alquimia. Y resulta todo esto muy interesante. Otra pregunta. Venerable Maestro, a la época de la Lemuria, muchos de nosotros, misioneros, están pensando que cuando fue la caída angélica, todo el pueblo de la Lemuria tenía los cuerpos solar crear, es decir, un verdadero cuerpo astral, mental y causal. ¿Nos puedes aclarar un poco sobre este tema? ¿Y cómo un ser andrógeno, es decir, uh, antes de la caída angélica, se puede autorrealizar porque por crear los cuerpos se necesita trabajar en el arcano A, Z, F, es decir, uh, trabajar en la suprasexualidad. Y un ser andrógeno no, no, no lo necesita. Muy bien, bueno pues. Hay que saber, y lo explica el maestro Samael en una de las conferencias del quinto evangelio, que los lemures que venían a la creación eran esencias 
sin autorrealización. Pero venían a buscar justamente por orden del Padre contacto con el mundo material y dentro de esa escuela que llamamos vida, luchar por integrarse con lo divinal. Esas eran almas, esencias, no tenían los vehículos creados, no tenían. Lo que pasa era que eran almas puras, sin el ego, pero no tenían los fuegos ni tenían los cuerpos creados. Cuando sucede la caída angélica, entonces, claro, la caída angélica trajo como consecuencia que los sexos que eran uno y que hacían a la persona andrógina se terminaran diferenciando y quedó el sexo masculino y el sexo femenino. Y ahí es cuando entra en acción Sanat Kumara, que vino desde el planeta Venus con una sacratísima comisión y allá en el continente Lemur creó los templos donde se enseñaba entonces a las esencias, a las almas, el secreto del arcano AZF para entonces sí, desarrollar los fuegos y atacar al yo, que ya estaba en germen dentro de aquellos lemures. Y claro está, en aquellos tiempos el yo no estaba tan robustecido como hoy en día. Entonces muchos lemures que entraron en aquellos templos pues diríamos que relativamente hablando, rápidamente se autorrealizaron porque solo tuvieron que atacar a aquellos gérmenes que la caída angélica provocó. Pero eran los gérmenes del yo. En cambio, los que no entraron en los templos, que fueron la mayoría, Siguieron con el vicio de la fornicación y esos lemures que se auto eh, forzaban para fornicar, entonces con el tiempo fueron perdiendo el androginismo y los hijos que le nacían a esos lemures ya caídos, ya venían diferenciados siendo hombres o mujeres, ya no tenían los dos sexos en uno, ya habían perdido el androginismo. Ténganse en cuenta que esto no pasó en la noche a la mañana, ni pasó en 100 años, esto pasó a través de los milenios, que se fue entonces... Eh, operando o realizando este cambio de morfología en nuestra biología. Eso es lo que sucedió. Uh, Master, yesterday you were talking about love is spontaneous and mind actually ruins things when we talk about love and you were also talking about the importance of the right person for the path. Ayer maestro hablaba de amor consciente y de la persona más idónea por una por hacer una pareja. So my question is about doubt and skepticism. Master, by the grace of God, what if a person thinks that they have found their half of orange, the other half of orange, and but they still want to do and check the will of their father? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos si creemos que hemos encontrado la pareja original, pero queremos hacer el camino 
y la voluntad del Padre. And they do multiple practices with Master Anubis or with their being to understand if this is the will of their being. Y hacemos muchas prácticas por entender si esto es la voluntad de nuestro ser con Maestro Anubis y con el Espíritu Santo. And they get revelations in the dreams which are indicating towards a matrimony. But on other half, they also doubt, they have a doubt that what if it's their mental projection. So how to deal? Entendido. Uh, entonces, si tenemos experiencias de sonidos que nos dicen que esta es la pareja, pero de otra, tenemos la mente que nos dice no, y también las circunstancias nos... Eh, nos dicen que no es las personas. So how to deal with their doubts and their belief. Entonces, ¿qué hacemos con doubts? <laughs> con dudas, sí, con estas dudas que tenemos como entre la mente, las respuestas, en los sueños, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo tenemos que proceder? Muy bien. Gracias. Bueno. La persona que me hace la pregunta está bastante embotellada en el asunto. Porque si nosotros pedimos a la gran ley que nos muestre internamente si esa persona que hemos conocido y que aparentemente nos gusta es la persona indicada, e internamente nos responden, sí, esa es. Pues se acabó el problema, ¿no? ¿Por qué permitimos a la mente inmediatamente meter sus patas donde no le interesa o donde no debe? Entonces, claro, es el eterno problema de nosotros en la Gnosis, que todo lo queremos resolver con la mente. Y no me canso de decir que la mente es matadora del amor. La mente no conoce el amor, ni le interesa el amor. Entonces, claro, si sí, ha habido una respuesta a nuestras prácticas y posiblemente la respuesta se repite, porque el Padre quiere que escuchemos la respuesta. Pero nosotros dejamos a la mente que nos ponga en duda, ¿será o no será? ¿Será una proyección mía? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro. Así vamos a pasarnos la vida y nunca vamos a conocer eso que se llama el amor. Entonces no se trata de darle juego a la mente para que ella decida por nosotros. Si ya tenemos una información que nosotros mismos hemos pedido y la información es lógica y clara, pues lo que hay que ponernos es manos a la obra, es decir, actuar. Hablar con esa mujer o con ese hombre, pactar una relación y se acabó. Y el resto ya es cuidar la relación, tanto el uno con la otra como la otra con el uno. Punto. No hay más problema. Venerable maestro. maestro. Sí. Allora, la domanda è semplice, eh, perché inizialmente Sama, il nostro maestro Avatara eh, era vegetariano, seguendo gli insegnamenti? Venerable maestro, la pregunta è semplice, perché il nostro maestro Samuel Onveor nel principio era vegetariano? E poi ha visto qualcosa in astrale, in realtà il fuoco che dà, che dà il cibo animale è diverso dal fuoco y después, viviendo en astral, teniendo en astral una visión sobre la, el fuego que está dentro, la carne animal, ha obvia, obviamente dato un insegn, ha cambiado el enseñamiento. Y, y por supuesto ha modificado la enseñanza. Y, habiendo hecho yoga, obviamente yo he vivido un gran conflicto. Como yo he hecho el yoga, he vivido un gran conflicto. Conflicto sobre este asunto. ¿Ci può spiegare meglio? 
che cosa ovviamente cambia, cioè perché dobbiamo mangiare la carne. Nos pudiera explicar mejor por qué tenemos que comer carne, por favor. Uh -huh. Gracias. Bueno. Ya está explicado en las obras de la Batara que la uva contiene el elemento aire. ¿Mm? Las verduras y cereales contienen el elemento tierra. ¿Eh? Cuando se habla de los tatuas. Que los mariscos y pescados contienen el elemento agua. Y que la vaca o el toro contienen el elemento fuego. Y esto forma parte de un ritual que dentro del taoísmo se llama panca tawa, el ritual de los cinco tawas, el fuego, el agua, el aire, la tierra y el éter, que es el origen de los diferentes tawas. Entonces, el maestro en un principio, pues como muchos maestros, conocieron las enseñanzas yógicas, las enseñanzas del yoga. Y el libro amarillo está lleno de cosas del yoga. Y allí explicaba él que el discípulo debe abstenerse de comer carnes, etcétera, etcétera. Porque... Así lo planteaba la doctrina del yoga en el oriente. Pero después, el maestro se dio cuenta que el elemento fuego hacía falta para mantener siempre la potencia sexual. Que no bastaba con los otros tres elementos anteriores. Y fue cuando entonces, además, hizo un experimento, dice él, con su propio perrito que tenía, un perrito al que llamaba Billete. Dice, yo empecé a darle al perrito vegetales. Empecé a darle pescado, frutos del mar y vi que aquel animal aunque comía aquello se iba debilitando más y más y más hasta que un día murió de debilidad entonces el maestro dijo a este elemental le faltó el elemento fuego y no pudo seguir existiendo yo también soy parte de la naturaleza y necesito los cuatro elementos para que mi cuerpo funcione como debe ser. Y fue entonces cuando investigó y e internamente le dijeron, sí, necesitas fuego, necesitas comer carne de buey o de toro o de vaca porque allí está en grandes cantidades ese elemento reunido. Y fue entonces cuando cambió la doctrina, explicó el ritual Pancatawa y explicó a los gnósticos que para tener fuerza, para hacer el camino, necesitaban el elemento fuego. Está contenido en la carne. No se trató de un capricho del maestro, ni de una traición que le quisiera hacer al yoga, simplemente que fue más a fondo. Y así se lo explicaron internamente a él. Eso es lo que pasó. Aquí, maestro. <risa> Buenas tardes. En primer lugar, eh, agradecer todo lo que hace por nosotros y mi pregunta es, cuando una persona, antes de entrar en la Gnosis, tiene pareja, pero a esa pareja no le interesa 
la Gnosis? ¿Hasta qué punto es conveniente continuar con esa persona si la otra realmente quiere trabajar en el arcano AZF? Y en caso de continuar con esa persona, ¿cómo se practicaría si la otra persona no conoce ni le interesa? El eterno dilema de esto de las parejas. Solo se puede resolver apelando a la lógica. En algunas ocasiones, y esto que voy a decir va a asombrar a muchos de vosotros, el maestro Samael recibía siempre quejas de las mujeres sobre este asunto. Es que yo quiero la alquimia, pero él quiere siempre fornicar. Es que mi marido lo que quiere siempre es lo animal, pero no quiere lo espiritual. Es que, es que, es que, es que, es que, y no paraba aquello. Entonces, el maestro Samael siempre lo escuché decir, ruega al Espíritu Santo, siempre con una velita encendida, que le dé a tu esposo anhelos espirituales. Y deja por allí el libro del matrimonio perfecto, o el de tratado de alquimia sexual, o el aureo florecer, para que en un momento determinado el Espíritu Santo lo motive. Y al leer probablemente se entusiasme. Eso lo escuché decirlo a muchas mujeres. A otras mujeres les digo el maestro, tú haz tu trabajo, transmuta tú. Y si él pierde, es problema de él, él que se arregle con la ley. Porque algunas querían separarse y buscarse otra lanza hermética. Entonces les dijo eso. Tú trabaja en el arcano cuando estés con él. Si no quieres que él se ponga furioso, haz tus mantras mentalmente pero transmuta tu energía. Si él la pierde, es problema de él. Y tú no tendrás ningún perjuicio, porque a quien le van a cobrar es a él, no a ti. Yo les repito a ustedes lo que le escuché al maestro Samael. Cuando la cosa era muy grave, porque además de no tener anhelos místicos, el marido era un gorila y no un marido, un individuo, entre comillas, que de individuo no tiene nada, que le daba golpizas, que la trataba como una esclava, etc. Entonces él decía, ruega al bendito Dios Ejecatl que te aleje tu marido de acuerdo a la ley. Pídeselo. Y a muchas le funcionó. ¿Por qué? Porque Ejecatl, para quitarle el tormento a esa mujer, le buscó otra mujer al bandido, al sinvergüenza, y con esa mujer que hiciera lo que le daba la gana, lo que le gustaba a él. Y ella quedó libre. Y pudo entonces pedir a la divinidad un compañero y se lo pusieron. Entonces, hay soluciones para ese problema. Y son estas. Ahora bien, escuchad esto. Si una mujer, por amor profundo al Padre, por amor profundo a la Gnosis, no quiere seguir viviendo con su marido y quiere separarse, aunque el marido no quiera. Ante la ley, si ella lo hace por amor al ser y al, al conocimiento, ella será asistida, ayudada. Pero si es 
por rollitos lujuriosos que están en la cabeza bella porque le gusta tal hombre o porque tal hombre estaba tras bella desde hace tiempo antes de casarse, casarse con el marido que tiene y se lamenta ahora del marido que tiene y quisiera haberse casado con aquel. En esas cosas no la va a asistir la divinidad. Pero si hay un verdadero y profundo anhelo de vivir la vida espiritual y de autorrealización íntima, pues puede pedir y será escuchada. Lo que pasa es que hay que tener perseverancia en las prácticas. Yo conocí una señora que hablaba un poco por la nariz, ¿no? Era una voz muy nasal. Cuando me veía a mí me decía, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me hablaba así. En la Gnosis. Y ella le puso la queja al maestro de que su marido solo quería con ella sexualidad banal, ¿Mm? no infrasexualidad tenebrosa, no, fornicación. Y el maestro delante de mí le dio la clave esa que os he dado de rogarle al Espíritu Santo que le despertara a él estímulos anímicos y le obedeció al maestro y empezó a pedir, pedir y a dejar por allí el matrimonio perfecto, el misterio del aureo florecer y dice, después contaba a ella, después, ¿eh? contaba al maestro. Maestro. Fue un milagro lo que me pasó a mí. Total, el maestro dice, ¿qué ha pasado? <risa> es que a mí, él me perseguía por la casa. <risa> y yo tenía que esconderme a veces porque era muy, muy, muy foático, maestro. <risa> Pero cuando hice la práctica suya, cambió todo. Un día lo encontré leyendo el matrimonio perfecto. Y dijo entonces... ¿Cómo no me habías hablado de esto? <risa> ¿Eh? Yo quiero esto. Y entonces sí me arregló la vida, maestro, decía aquella mujer. O sea que es verdad que el Espíritu Santo nos oye y que puede operar ese milagro. ¿no? Otra pregunta. Querido maestro, le quería preguntar, por favor... Uh, otro detallito sobre este aspecto de la doctrina, donde el iniciado pueda uh, elegir retirarse totalmente de la creación, si el Padre lo quiere. Uh, ¿Se puede op optar por este retiro antes de crear los cuatro callas, desintegrar las cintas teleoginoras? antes de crear estos cuerpos callas. Uh -huh. ¿Tú preguntas sobre los callas o sobre las cintas? Uh, la pregunta es, ¿se podría desintegrar las cintas teleoginoras antes de crear los callas para retirarse en absoluto? ¿Es posible? Eso sería posible si el padre lo quisiera. Sí, pero no es fácil, tiene que quererlo mucho el Padre. ¿No? Ajá. Y es uh, importante esto de cuántas piedras, cuántas piedras tendría el iniciado antes de entrar en el absoluto. Gracias. Miren, eh, 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 muy interesante tu pregunta. Yo les voy a decir algo. El maestro Samael nunca dijo que para entrar en el absoluto hay que haber hecho las siete piedras. Eso no lo dijo el maestro Samael. 
pero sí que dijo, para autorrealizarnos hay que fabricar la piedra filosofal. La piedra filosofal implica muchas cosas, pero fundamentalmente la piedra filosofal es el Cristo encarnado dentro del hombre. Él es la piedra misma. Entonces, por eso es Él el que lucha terriblemente contra los diez mil agregados y se auxilia con los favores de la Divina Madre Kundalini. Pero Él, que fue hijo de la Divina Madre, termina siendo Señor de la Divina Madre y dándole orientaciones a Kundalini Shakti. El hijo se vuelve Señor de su madre cuando se hace hombre. Entonces, si nosotros queremos hacer la gran obra dos o tres veces, pues significa perder la piedra filosofal. Pero hay que saber que la piedra filosofal se puede perder de dos maneras. Fornicando, que quiere decir cayendo, o bajando a la novena esfera sin permiso porque ya no la necesita. En ese caso se produce una reducción metálica, se habla en alquimia. Todo el oro se reduce a plomo, se reduce a ego, se pierde el oro. Y claro, nos desconectamos del Señor de perfecciones, que era la piedra, y quedamos sujetos otra vez a la rueda del samsara, nacimientos y muertes. Y en uno de esos nacimientos, luchar terriblemente, por volver a levantarnos. Si no lo consigue, en la segunda existencia después, continuar, hasta que hace otra vez la piedra. Cada vez que rehacemos la piedra, o cada vez que rehacemos la gran obra, se dice que la piedra adquiere más poder, tiene más esplendor, es más profunda y su poder es más penetrante. ¿Qué quiere decir eso? Claro, al perder nosotros al Cristo íntimo, quedamos sometidos a la ley del némesis. Y la ley del némesis es la ley del karma. Entonces nos, se nos trata como a cualquier hijo de vecino. Y empieza la ley a cobrarnos las consecuencias de nuestros errores porque hemos perdido los valores de la conciencia. Pero claro, existe la sabiduría del pecado, la sapiencia del pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que a grandes sufrimientos producidos por Grandes karmas provocados por grandes errores, pues más conocimiento tiene ese maestro del bien y del mal. Y eso se llama engrandecer la piedra con más poder. Pero eso tiene un precio y el precio se llama dolor, dolor. El que esté dispuesto a soportar dolores terribles y pierda su maestría voluntariamente, fornicando o bajando a la novena esfera cuando ya se le ha prohibido, pues que lo haga. Pero tiene que saber que luego vienen las consecuencias. Las consecuencias son duras, son duras. Eso es todo. Es lo que entra en el caso de Sombra. 
Él quiere preguntar sobre la meditación. La meditación. Sí. Estol hich bach huid. Bislachlin hochza yan zurbet. Bislachlin tern hich hochza yan zurbetik. Tu hat bed master samada onior. Es im Hong Ternik, nichts sagen, Torsch, Hirchtek, Hismetik. Cuando el Maestro habla sobre las, los mantras, él no. uh, se refiere a diferentes uh, periodos de tiempo que hay que pronunciarlos. Por ejemplo, cuando el Maestro habla del mantra Esem Hon, él recomienda que se tendría que pronunciar por una hora. Una hora. Una hora. Zermte bitte no ocho minutos, Hilton, Zermte, Hoyer sagen, Torsch, Hirchtek. Unas veces lo pronunciamos por 30 minutos y otras veces por dos horas. Hoyer sagen torch hilsinged a coron chilin hoxa. Tu has venido a tener una coron chilin que me ha dicho que no te he 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 dicho que por ejemplo, el maestro Samuel, <laughs> perdón, maestro Samuel recomienda que pronunciamos un mantra una hora por tres años para tener un, un cierto efecto. Entonces, un cierto efecto. Y entonces, si la pronunciamos, por ejemplo, dos horas al día, entonces el tiempo se va a uh, empequeñecer. O si la pronunciamos 30 minutos al día, entonces el tiempo en cual vamos a llegar a ese efecto va a ser más largo. Por favor, silencios. En Ojumsrin, tú no es jamás el tuyo. Zerm, humus, más pagan que el de Ben. Zerm, no es jamás más otan o san hiltik. En Yamur, jamás el tuyo. Son jóvenes, son jóvenes, son jóvenes, más tuyo. Tern, el que en Charles, el tuyo, el sur, ya que tiene que ser un chico, el que tiene que ser un ¿De qué, depende, ¿De qué depende este tiempo que el maestro nos recomienda pronunciar? Por ejemplo, una persona que tiene menos conciencia tiene que pronunciar más tiempo un mantra para tener un cierto resultado. O otra persona que tiene menos conciencia, más conciencia tiene que pronunciarlo menos para tener el mismo resultado. Esta es la pregunta. Vale, esa era la síntesis, ¿no? De la pregunta. Miren. Esto nos devuelve al tema de la sensibilidad. Hay personas más sensibles que cuando le damos un mantra para salir en astral, lo hacen una noche y esa noche salen en astral. Hay otros que le damos el mantra, la práctica, y después de seis meses con mucho pesar, logran salir en astral, pero lo consiguen. Entonces, claro, no existe una, eh, una regla, un metro que nos pueda decir, eh, tú tienes que hacer tres horas este mantra, tú diez, tú veinte minutos. No, eso depende de la sensibilidad psíquica de cada persona. No interviene en eso el padre. No metamos al padre en, en, en una olla a presión para que se cocine todo lo que nosotros queremos. Lo que sucede es que hay niveles y niveles. Hay quienes nacen con un 20% de conciencia. Hay quienes nacen con un 10. Hay quienes nacen con 5. Y casi todo el mundo nace con un 3% de conciencia. Entonces, en base a eso, dependiendo del grado de sensibilidad de la persona, pues el resultado de una práctica va a ser más inmediato que en el caso de otra persona que no es muy sensible. Entonces tendrá que tener paciencia y seguir haciendo la práctica hasta que le dé resultado. Pero yo no les voy a decir a ustedes, de una hora o tres horas 
o 10 horas o 20 minutos, porque yo no les puedo meter un dogma sobre el tiempo para la realización de una práctica. Lo que sí es mi deber es decirles a ustedes que hay que insistir, eso sí, hay que tener voluntad e insistir en la práctica porque al final todo lo que el maestro Samael ha dicho en sus obras es verdad, no hay ninguna cosa allí que sea o no sea o que medio sea verdad y medio sea mentira, no, todo es verdad, todo es absolutamente cierto, pero tenemos que ir ahí y golpear, golpear, golpear la roca hasta que se rompa, tenemos que golpear la puerta hasta que se nos abra la puerta. Yo había oído hablar de uno de los poderes del ser, que es el don de la ubicuidad, ¿sí? de estar en distintos lugares a la vez. Y yo les confieso que cuando el maestro Samael nos hablaba y nos decía, en estos momentos, por ejemplo, en que yo estoy con ustedes hablando aquí, mi ser aparece por allá en el Tíbet, bajo otra forma, y conduce caravanas de personas hasta lugares secretos. Y a mí me parecía muy bonito aquello, ¿no? Os lo digo de verdad. Pero también os digo lo que siempre he sentido. Nunca me ha gustado fingir. Y yo me decía, ah, eso es muy bonito, pero... Eso de que uno puede estar en varios lugares a la misma vez... Lo dice el maestro y lo tenemos que aceptar, porque lo dice el maestro. Pero a mí no terminaba de, de pasarme por aquí. ¿no? Pero, pero, ese que todo lo sabe. Un día, un día, cuando yo no estaba buscando ningún fenómeno, me puse en el balcón de mi casa. Y resulta, me acuerdo, que en aquellos tiempos me gustaba fumar la pipa, una pipa. Y la picadura que se mete en la pipa es más sana que la de un cigarrillo. A mí nunca me gustaron los cigarrillos. Y estaba allí una tarde, a las seis de la tarde, fumando la pipa, mirando el pasar de los coches. Y de pronto me vi en tres lugares diferentes de este mundo contestando preguntas que me estaban haciendo. ¿no? Pero aquello me impresionó tanto que cuando vi aquello contestaba porque tenía que contestar. ¿no? Pero dentro de mí yo decía ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y regresé a la normalidad y llegué a pensar que la pipa me estaba poniendo mal de la cabeza, ¿no? Pero dejé la pipa al lado y me quedé mirando los coches otra vez y el fenómeno se repitió otra vez. Ahora era en cuatro lugares a la vez, distintos del planeta. Y contestaba, y contestaba, contestaba a uno y a otro, rápido, y volvía otra vez al balcón. Uh, yo creo que yo me estoy volviendo loquito ¿no? y entonces con un poco de miedo empecé a pedirle padre mío, Dios mío que no me pase nada, que no me pase nada y me quedé allí y por una tercera vez volvió el fenómeno otra vez otra vez era en cuatro lugares distintos le respondía las preguntas y volvía al balcón. Yo les confieso que aunque 
me pareció grandioso. En aquel momento me era difícil digerir aquello. Y yo dije, yo me voy de aquí. Y me fui del balcón, me fui a la calle a caminar, a poner mi cabeza en orden y caminando, caminando, me detenía a pensar en lo que había pasado hasta que dije, ya está, el Padre me está mostrando aquello que era dudoso para mí, que el don de la ubicuidad es verificable y que Él todo lo puede. Entonces me quedé tranquilo y el Padre me quiso mostrar esa cualidad que tiene el ser para que yo dejara de dudar. Pero yo no lo pedí, no era una cosa que me estuviera comiendo los sesos o una ansia de tener poderes o lo que sea, no, me lo regaló el Padre cuando le vino a él en gana, hasta hoy se lo agradezco. Bueno, con eso quiero decir que hay que ponernos en manos del Padre, hacer nuestras prácticas devocionalmente, con mística, con fe en Él. Y Él, en su momento y en su hora, nos empieza a dar chocolatines, y regalitos hay que tener fe en el ser y ser perseverantes en la acción perseverantes perseverante a vincit dice el latín la perseverancia vence llegados aquí como ya se acerca la hora de la cena quiero simplemente decirles a todos que vamos a entrar, la humanidad entera, en un periodo bastante peligroso y duro para la humanidad entera. Hay muchos acontecimientos que se van a acelerar y este Congreso lo ha permitido la Blanca Hermandad por un gesto de amor hacia vosotros y por eso estáis aquí. Muchos de vosotros habéis sido auxiliados de manera insospechada para que pudierais estar aquí. Muchos de vosotros habéis recibido ayudas con las que no contabais en muchos aspectos de vuestra vida y eso os ha permitido haber hecho este viaje y estar reunidos aquí lo que se va a desatar sobre nuestro mundo es una mezcla de los perros de la guerra que los va a soltar la gran ley y la naturaleza que va a desatar su furia sobre nosotros. Hoy mismo ha habido un terremoto en una zona de Perú en la escala de Richter que alcanzó los 8.5, casi 9 grados en la escala de Richter. Y esto se va a ir aumentando. Por doquiera están surgiendo volcanes. ¿Por qué surgen volcanes? Porque la fuerza del Columbus ya es muy fuerte. Y como bien lo pronosticó nuestro avatar, pues el magnetismo del Columbus es inmenso. Téngase en cuenta que el Columbus es siete veces más grande que Júpiter, que es el gigante de nuestro sistema solar. Con lo cual, aquello es una masa descomunal que tiene o ejerce un magnetismo sobre los otros mundos circunvecinos. 
pertenece al sistema solar Tilar y por mecánica celeste, ese sistema solar Tilar del que forma parte el Columbus se cruza con el nuestro cada 26.000 años. ¿Mm? Por ahí dicen algunos que cada 10.000 años, no, cada 26.000 años aparece el sistema solar Tilar y con él el Columbus y se cruzan los dos y estamos muy cerca de ese cruce. Eso indica por qué los ejes de la Tierra están cambiando y cada año de manera acelerada. El cambio de los ejes de nuestro mundo va a provocar muchísimas catástrofes. Los mares cambiarán de lecho, los mares y océanos se van a desbordar y eso va a provocar inundaciones nunca antes vistas, olas gigantescas, tsunamis como los que ya hemos tenido y que van a ser más. Entonces, ante este panorama, tengo que decirles que el que no corra lo va a pillar el toro. El que no se haga serio y se aplique la medicina de la Gnosis, después no puede reclamar eh, auxilio, porque el auxilio se le quiere dar, pero él es el que tiene que recibirlo o quererlo recibir. Quiero exhortaros a permanecer en el camino, a no cambiar vuestra primogenitura espiritual por un plato de lentejas, a tomar la decisión de que lo prioritario en nuestra vida sea el Padre y que lo demás es secundario. Si eso hacemos, vamos a ser asistidos. Si no lo hacemos, aunque hayamos estado en la Gnosis, da igual, vamos a recibir el mismo tratamiento que todo el resto de la humanidad. Y es un tratamiento que no va a ser nada gracioso. Así pues, los exhorto, os exhorto a todos, al trabajo interior fecundo, a la fidelidad hacia el avatar de la era, a empaparnos de la enseñanza para tener cada vez más claro lo que tenemos que hacer, a dejar de un lado la ambigüedad, esa que hoy nos hace amar la Gnosis y mañana nos sentimos apetito de la Gnosis. No se puede estar siendo frío y caliente a la vez. ¿eh? Eso es ser tibio. No se es una cosa ni la otra. Necesitamos ser ardientes como el fuego para pegarnos al carro de la Gnosis y que el carro nos lleve hasta donde tenemos que llegar, hasta la morada del Padre. Esas son, con sinceridad, os digo, esos son los anhelos del Sagrado Colegio de Iniciados. Eso es, eso es lo que espera nuestro patriarca de todas estas reuniones. Lo demás es lo demás. Ojalá que vuestra estrella interior, vuestro real ser, os asista a todos. Pero recordemos siempre que 
seremos asistidos en proporción a nuestros anhelos. Si nuestros anhelos son tibios, no seremos asistidos. Si somos fríos, mucho menos. Si nuestros anhelos son fuertes y profundos, entonces otro gallo nos va a cantar y recibiremos auxilio interno y externo. Eso es todo. Paz inferencial. Muchas gracias, maestro, en mi nombre. Siéntense, por favor, un minutito en mi nombre y seguro que en el nombre de todos los asistentes te agradecemos tu, toda tu ayuda, toda tu vida dedicada a aguantarnos y a luchar por intentar que hagamos lo que tanto nos cuesta hacer, que es estar a la altura de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu fidelidad y del ejemplo que siempre nos has transmitido a todos. No hay palabras para agradecer ese esfuerzo, esa vida y el hecho de que si hoy estamos todos aquí es gracias a que tu persona ha mantenido firme y elevada la antorcha que nos dio el avatar de Acuario. No hay palabras, maestro, para agradecerte este regalo que nos has hecho con tu vida y con este congreso. Que Dios te lo pague con creces, maestro. Muchísimas gracias. Que os lo pague a vosotros. Tengamos fe como un grano de mostaza y moveremos montañas. Así os lo digo. ¿eh? La fe mueve montañas. Y lo que mucho se anhela, un día se cumple, dice un proverbio chino. Y yo lo he experimentado y es verdad. Lo que mucho se anhela, un día se cumple. Porque el anhelo atrae eso que nosotros queremos, ¿eh? lo atrae. El resto es nuestra lucha. Que Dios os bendiga a todos. Que tengáis una buena cena, porque luego vamos a tener algo bonito aquí. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.